Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin. Com. Regresamos aquí en Cuéntanos por la señal de Saber Sin Fin en este programa especial acerca de la fundación de la Puebla de Los Ángeles aquí con mi amiga Marcela Pérez Domínguez, una gran experta en estos temas. <risa> Gracias, no tanto. <risa> Bueno, pues yo creo que es la pasión, ¿no? Sí, no el apasionamiento sí. No somos historiadores, pero cómo nos encanta el chisme, ¿verdad? Sí, no, son, son, este, no el chisme, pero el chisme histórico, la claro, verdad es que sí, somos, sí. somos curiosos de corazón y no nos quedamos con lo que dice un solo libro, buscamos y buscamos y buscamos porque le ofrecemos a quien nos conoce y a quien todavía no nos conoce, pero esperemos algún día conocernos, que nos escucha, es toda esta información que les permita formarse un juicio propio y no claro. quedarse con una sola versión. Después nos cuentan que a Chuchita la bolsearon y, Buch y Chuchita pues ni había nacido, ¿no? Vamos. Hoy encontrar, eh, hace rato mencionabas, eh, fuera del aire, hemos encontrado noticias hoy que dicen eh, la Fundación de Puebla el 16 de abril de 1532 y otras fechas y dices, no es posible que esa información se maneje, vaya. Sí. Es triste saber que, eh, primero, no hay mucho interés por conocer nuestra historia. Y en segundo, que se malinforme a la gente de cómo fueron los hechos. Y todo esto da eh, como resultado, pues, eh, una falta de identidad, creo yo, ¿no? Así es. Pero el, el, el problema de, de que la historia se trastoque, se modifique, se cambie, a conveniencia o no, no es un problema reciente. Ah, no, o sea, claro. En la misma fundación de la ciudad de Puebla tenemos problema de que los primeros dos libros de Cabildo desaparecieron. Entonces la información que tenemos de la fundación de la ciudad es información cruzada, pero no proveniente del propio archivo. Tanto Beitia como el mismo Pedro López de Villaseñor en su cartilla vieja lo mencionan. Los primeros dos libros del ayuntamiento o de, 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 de libros de época. hojas de esa época se no perdieron, existe. para 1586, 1560 ya se sabía que estaban medio perdiditos, pero en 86 se dieron por perdidos y ya nadie más los volvió a ver. O sea que no hay una certeza de lo que realmente sucedió, sino que solamente una, es una, una suposición y digamos a lo mejor una información pasada de trasmano por varias generaciones y así se ha armado la historia, pero desgraciadamente se perdieron esos documentos tan valiosos. Pero lleguemos exactamente al día 16 de abril de 1531. El día de San Toribio. Exactamente. Se dice que se reúnen Toribio de Benavente, para empezar, junto con Juan de Salmerón, que es el representante de la Real Audiencia, los agrimensores Alonso Martín Camacho, Alonso Martín Pérez, el partidor... Que por algo le dicen al partidor, ¿no? Así es. Martín Alonso Pérez, que pasó a la historia con su mote o sobrenombre del partidor, fue el encargado de trazar las primeras calles de esta ciudad y dividir las manzanas entre esas calles en ocho lotes iguales. O repartir el queso, ¿no? Pues sí, y salió bien, par bien partido y repartido. Claro, vaya, hubo privilegios... Eh... Creo yo que se le tenía que dar los privilegios a, pues digamos, a los franciscanos, cosa que no fue tan favorecida. Algunos dicen que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y bueno, también se habla de eh, algunos españoles, algunas familias españolas, una mujer, Marina Muñoz, que era una viuda. Una viuda. Eh, más de mil indígenas, no tengo el, el dato exacto, pero fueron muchos indígenas. Y Fray Toribio es el que se encarga de hacer aquella famosa misa. Se dice que en, la, 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 en el lado sur del, del cerro de lo que ahora conocemos como Loreto, ahí se hizo una misa para celebrar tan magno evento, y se supone que es la iglesia de la cruz donde se realiza... Eh, esta misa se hace ahí una enramada y hacen una capilla provisional materiales perecederos y se supone que ahí en esos terrenos o por ahí fue la primera hace unos años, te acuerdas cuando se hizo todo el trabajo de recuperación de las ex fábricas en la zona de San Francisco se encontraron vestigios 
de muchos años de antigüedad, incluso en la zona de jardín del centro de convenciones existe un área tapada con acrílicos que se puede ver, por supuesto, pero no puedes pasar. Claro. Que refieren a algunos, pudiera ser el asiento de la primera capilla de materiales pétreos de esta ciudad. Corresponde a la misma zona. Sin embargo, es muy curioso que entre que algunos autores difieren si fue partidor el encargado de esa tarea de partir la ciudad o no fue él, hay la duda de por qué se encuentran documentos sobre el 16 de abril y también sobre el 29 de septiembre. El 16 de abril, por muchos autores, incluso en un libro sacado por el nombramiento de la ciudad de Puebla como Patrimonio Cultural de la Humanidad, se menciona que el 16 de abril fue algo así como en su bautizo, es decir, la, cele la celebración de una fundación espiritual de una ciudad que estaba por venir. Aunque la evidencia arqueológica y arquitectónica nos demuestra que hay construcciones de este lado del río, lo cierto es que no podemos hablar como tal de la ciudad allá, porque el grueso de la población se estableció de este de ese lado. lado claro. Y hay también evidencia que en la zona de Huexotitla también había asentamientos. Por lo tanto, darle crédito a uno sería también necesario dársela al asentamiento de Huexotitla, claro. que muchos no conocíamos o no conocemos. No es, en este caso, desprestigiar ni negar la probabilidad de ambas situaciones, tanto como el desplazar a la ciudad de Puebla por una inundación, que es lo claro. que mencionan. Lo que es curioso es que en los libros y en los autores, no les digo contemporáneos porque, como repetimos, la información se perdió, la, la, la oficial, veracidad, la veracidad, claro. y quien escribe de ella lo hace varios años después, como Betia, existe sí información en que los asentamientos propiamente dichos fueron en septiembre. Esta celebración de abril corresponde a, obviamente, la llegada de esta misiva de la reina ¿okay? y el, la preparación para esta fundación. Si ustedes hacen unas rápidas cuentas, a Colón le tomó dos meses y medio llegar a Guananí. Por claro. lo tanto, si suponemos que la carta de la reina fue fechada el 18 de enero de 1531... Obviamente, pues le echamos dos meses y medio, quiere decir que a principios de abril estaba llegando a la, la segura, segunda audiencia esa información. 16 de abril, con todo respeto para todos los historiadores, y me incluyo en ello, es una fecha demasiado pronta. Demasiado pronta para suponer que un ejercicio de esta magnitud pudiera llevarse a cabo en express. Cualquier persona que se haya cambiado de casa sabe que eso nos lleva un poquito más de tiempo, claro, unos 15 días. Sí, sí. Entonces, considerar que sí fue una, una fundación espiritual, una intencionalidad, parece mucho más justo que suponer que la ciudad estaba partida en pedacitos y que ya se estaban empezando a juntar estos 33 este, familiares. familiares, estos familiares entre sí y familias de, de, de colonos que estaban llegando a la Puebla con tal rapidez y premura. O sea, simplemente organizar a esos mil indígenas tuvo que haber llevado un poquito de claro, tiempo. Claro, sí, y sobre todo no mil, sino eran más de mil. Bueno, se habla de, no sé, diez mil, creo yo, ¿no? Vaya, para poder hacer la ciudad. Y vaya, era un proceso eh, demasiado largo, no era de la noche a la mañana hacer una ciudad sino que pues era un, pues, un montón de tiempo para poderlo realizar. Y bueno, pues eh, finalmente la ciudad de Puebla eh, es la única ciudad novohispánica fundada con un plan por la segunda real audiencia. Así es, retomando los cánones que existían en Europa sobre la influencia árabe, pero que obviamente en Europa, por la topografía propia de, del continente, no era posible de hacer. O sea, el trazado en Damero ya existía en México y venía de importación con la influencia árabe. O sea, la ciudad de Puebla es un ejercicio muy bien pensado de una ciudad que se planteaba tuviera éxito, lo que no me dieron a cuánto iba a tener. 
Exactamente, se puede decir que esto también era un ensayo de una república política muy bien definida, ¿no? Así Vaya, es. no era, pues vamos a hacer una ciudad y tan tan, ¿no? Fíjate a ver que qué da. es interesante considerar que a pesar de que el imperio mexica tenía sojuzgados a varios pueblos a su alrededor, tenían en común creencias y costumbres, no así los españoles. Los españoles, a pesar de tener pues, realmente poco tiempo de unificación, ¿no? Acordemos que lo, la expulsión de los moros se había dado poquitos años antes. Sí, muy, Existían muy diversidades cercano. grandes y serias, inclusive en cosas tan disimilares y tan irreverentes como podemos pensar, como decían las unidades de medida. La ciudad de Puebla, depende de quién consulte a quién, tiene diferentes formas de haber sido medida. En ese entonces se mencionaba que la ciudad de Puebla había sido partida y había sido repartida en función de varas castellanas. La vara castellana, según la mayoría de los autores, coincide que equivale a más o menos 83 centímetros y medio, pero no era la única que estaba en uso en España en ese, en ese entonces. También estaba la vara de Alicante y la vara de Teruel. Y la de Teruel es de 76 centímetros, o era, y la de Alicante de 91. Entonces, pues depende cómo la midamos, nos van a coincidir o no las, las cifras. Claro. Lo que sí es que llegamos a un, a un punto en común, que es que según la vara castellana, la ciudad, el núcleo de nuestro centro histórico, fue trazado en manzanas de 100 por 200 kilómetros, perdón, kilómetros, no, varas, que equivalen ahorita más o menos a 83 por 167 metros. Y que siguiendo este eh, ejercicio árabe y viendo que aquí funcionaba esto del trazado en damero se amplían las calles para que fueran cómodas para transitar y que se pudiera dar un buen uso a estas calles y a las plazas que se estaban formando claro lo más interesante también es que ahorita pegaríamos de brincos de emoción de saber que a cada nuevo eh, ciudadano de, de la nueva Puebla pues le repartieron un octavo de cuadra cada cuadra tenía ocho lotes. Imagínense ustedes que estamos hablando de 400 metros cuadrados. Sí, sí. O sea, ahorita pegaban de brincos con eso, ¿verdad? Pero bueno, en ese entonces, eso es lo que se consideraba que era el mínimo que podían tener. Y se les daba alrededor de esta plaza principal, como dijiste al principio, custodiada por los poderes civiles y eclesiásticos. Y también se les repartió en función de la importancia de familia que eran, un poco más de terrenos hacia las otras calles y hacia afuera de la ciudad para que tuvieran sus ingresos y pudieran proveerse de los materiales para su sustento y para la elaboración de sus casas. Cabe mencionar que también hay algo que está dentro de esta utopía de ciudad, la orientación de la ciudad. Así es. Esta orientación no se hizo digamos, tomando como referencia la ribera del río o pues me gusta de aquí a acá sino que pensaron eh, pues en, en esa situación de tener siempre vientos una, una ciudad ventilada y, y sobre todo iluminada no vaya que tuvieron una iluminación digamos eh, pareja eh, tanto por la mañana como por la tarde y sobre todo con una gran ventilación y bueno, eh, muchos dicen, la, la ciudad es muy lineal, muy bien trazada, casi, porque en algunas partes sí hay ciertos errores de, de, de trazamiento, ¿no? En algunas partes sí hay un poco de... Pero yo creo que eso se debe al terreno, ¿no? Bueno, pues esta fue una emisión más de Cuéntanos aquí por la señal de Saber Sin Fin. Eh, prometemos hacer nuevos temas sobre esta hermosa ciudad de Puebla con más invitados eh, y por aquí nos vemos la siguiente semana. Saludos a todos. Saludos. Saludos. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin. Punto com.